అవ్యక్తమైనటువంటి అంటే ఏ రూపము నామము ఇలాంటి గుణములు లేనటువంటి స్వరూపం అనిర్వచనీయమైనటువంటి ఒక స్వభావం కానీ అమ్మవారు అంటే పరమేశ్వరి ఆవిడ రంగులతో మనం చూసేటువంటి ఈ దృశ్యమానమైనటువంటి మన చుట్టూ భాసిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్వరూపం అంటే మన యొక్క స్వ మన యొక్క పద్ధతి మనం చూస్తున్నటువంటి రూపములు నామములు వీటితో కూడినటువంటి స్వరూపం ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించాలి అంటే కేవలము పరమేశ్వరి ద్వారా విడితే మాత్రమే దర్శనమవుతుంది విడిగా ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించడం అనేటువంటిది ఉండదు అంటే ఇది ఎలాంటిదంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుందామంటే ఈశ్వరుడు నల్లబల్ల లాంటివాడు అంటే తరగతి గదిలో కూర్చున్నటువంటి పిల్లలు ఎదుర్కొండా ఉండేటువంటిది శుభ్రంగా తుడిచేసినటువంటి ఒక నల్లబల్ల ఉంది అనుకుంటే దాని మీద ఏమీ ఉండదు కానీ ఉపాధ్యాయురాలు ప్రవేశించిన తర్వాత దాని మీద లెక్కలు పద్యాలు పాటలు రకరకాల బొమ్మలు ఇటువంటివన్నీ వస్తాయి ఇవి మనకి అర్థమవుతాయి పిల్లలు వీటిని చదువుకుంటారు వాటికి భాష ఉంటుంది వాటికి జీవం ఉంటుంది వాటికి రూపం ఉంటుంది కదలిక ఉంటుంది ఇవన్నీ ప్రాణంతో గంతులు వేస్తూ ఉంటాయి ఆ బొమ్మల్లో వాళ్ళకి అర్థం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ లెక్కల్లో వాళ్ళకి అవగాహన చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఉపాధ్యాయురాలిలాగా ఈశ్వరుడు అనేటువంటి నల్లబల్ల మీద అమ్మవారు ఒక సృష్టి అనేటువంటి రకరకాలైనటువంటి లెక్కల్ని రకరకాలైనటువంటి బొమ్మల్ని పద్యాలని పాటల్ని రచిస్తూ ఉంటుంది ఇవి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం చదువుకుంటున్నటువంటి పిల్లల యొక్క స్థాయి ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి వాడికి ఎంత అర్థం అవుతుందో అది అర్థమవుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు అలాగ రాసిన తర్వాత అంటే కొంతసేపు ఆ పాఠం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ చూడు చేస్తుంది మళ్ళీ నల్లబల్ల మిగులుతుంది అంటే ఇక్కడ సత్యమైనటువంటిది ఏది అంటే నల్లబల్ల మాత్రమే సత్యము దాని మీద రాయబడినటువంటి అక్షరాలు కానీ అంకెలు కానీ ఇటువంటివి ఏవి కూడా సత్యమైనటువంటివి కావు కాసేపు ఉంటాయంటే ఆ పాఠం ఎంతసేపు దొరుకుతుందో అంతసేపు ఉంటాయి తర్వాత అవి మాయమైపోతాయి సృష్టి కూడా అంతే సృష్టి అనేటువంటి అమ్మవారు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి నల్లబల్ల యొక్క సంకల్పం ద్వారా బయటికి వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ నల్లబల్లలోనే అది మళ్ళీ కలిసిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఈ అమ్మవారు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేకమైనటువంటి రూపాలతోటి నామాలతోటి ఈ విశ్వం అంతా కూడా రకరకాలుగా రకరకాలుగా ఆవిడ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది దాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ సృష్టి యొక్క ఉన్ముఖత్వము అనేటువంటిది సృష్టికి ప్రేరణ అనేటువంటిది అదంతా కూడా మనకి అమ్మవారి ద్వారానే లభిస్తూ ఉంటుంది ఈ అమ్మవారు ఈ సృష్టిని నిర్మించడము అనేటువంటిది ప్రారంభించినటువంటి రోజులకే శరత్ నవరాత్రులు అని చెప్పి పేరు అంటే శరత్ ఋతువులో వచ్చేటువంటి ఈ తొమ్మిది రోజుల్లోనూ కూడా ఈ సృష్టి యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎందుకు శరత్ ఋతువునే ఆవిడ ఎన్నుకుంది అంటే మనకి వేసంకాలం వచ్చిన తర్వాత ఎండకి బాగా ఎండినటువంటి భూమి మీద చక్కగా వర్షాకాలంలో మనకి చిరుకులు పడతాయి ఇప్పుడు ఈ భూమి దాంట్లో నుంచి సృష్టి రావడానికి అనువైనటువంటి ఒక స్థితిని సంపాదించుకుని ఉంటుంది ఈ సృష్టి అప్పుడు అందులో రూపాలని ఏ రకంగా అయితే నిర్మించాలో అంటే ఆ మట్టిని మనం దాంట్లోంచి మనం రూపాలు చేయాలి అని అంటే ముందు మట్టిని తడపాలి ఆ మట్టిని శుభ్రం చేయాలి ఆ తర్వాత రూపాలని చేయాలి అయితే ఆ మూలంగా అచ్చులుగా ఉండేటువంటి రూపాలన్నీ నవరాత్రుల్లో తయారవుతాయి ఈ తర్వాత ఈ అచ్చులని ఎండబెట్టుకుని మళ్ళీ వాటికి రంగులు వేయడము అవన్నీ మనకు వచ్చేటప్పటికి వసంతం అవుతుంది అంటే వసంతం అనేటువంటిది మనకి రంగురంగులతో నిండినటువంటి ప్రపంచం అయితే వాటికి ఏర్పడేటువంటి అచ్చులు అనేటువంటివి ఈ శరణ నవరాత్రుల్లో జరుగుతాయి అందుకని ఈ తొమ్మిది రాత్రులలోనూ కూడా అమ్మవారు చక్కగా సృష్టి యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది చేస్తుంది ఆ అమ్మవారి యొక్క తొమ్మిది స్వరూపాలని కూడా మనము ఈ తొమ్మిది రోజుల్లోనూ కూడా మనం పూర్తిగా చక్కగా అవగాహన చేసుకుని వాటిని పూజ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అది ఎలాగా అనేటువంటిది మనము వచ్చేటువంటి సంచికలలో క్రమక్రమంగా మనము తెలుసుకుందాము ఆమె మనను జ్ఞాన పథము వైపు నడిపించనుగాక ఈశ్వరిని గురించి